Duplo vínculo é aquelas relações onde duas pessoas têm uma comunicação onde uma sempre menospreza, diminui, humilha a outra pessoa. Isso é muito comum entre casais e mães e com filhas. É muito comum filhas e mães terem conflito muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um duplo vínculo, que vocês vão poder entender isso melhor. Imagina uma mãe, no dia do aniversário da filha, dá para essa filha duas blusas iguais. Só que uma é amarela e a outra é vermelha. Chega na segunda-feira, a filha veste a blusa vermelha e vai trabalhar. Quando a mãe vê, diz, sabia que você não ia gostar da blusa amarela. Essa é a verdadeira duplo vínculo, onde também casais, por exemplo, dizem assim, aonde você quer ir? Aí um dos dois fala, a qualquer lugar. Aí na hora que um diz, ah, vamos a tal pizzaria, imediatamente a outra pessoa fala, não, não vamos, lá eu não quero ir. Esse tipo de comunicação traz um transtorno muito grande nas relações. E, consequentemente, um afastamento das pessoas que estão nesse tipo de relação, gerando até mesmo raiva, ódio ou desprezo. Geralmente também nessas relações, principalmente mães com filhas, nunca a filha está correta. Se a filha faz alguma coisa, a mãe logo diz, não era para fazer isso, ou você não faz igual fulano, ou você sempre faz errado. Se a filha não faz, a mãe logo diz, sabia que você é imprestável, você não ia fazer. Você não consegue fazer as coisas. Sempre essa pessoa dominante nessa relação diminui a outra e sempre menospreza, negando tudo o que a outra faz. Com isso, a outra pessoa que é humilhada, menosprezada, não se sente aceita, ela começa a se sentir muito insegura. E se é uma criança, isso traz uma consequência enorme para a vida adulta dessa pessoa, onde que ela sempre vai ter uma baixa autoestima e ao mesmo tempo sempre querendo agradar não só a mãe ou as pessoas para tentar ter dela um pequeno uma, uma migalha do amor desta pessoa. Então, por exemplo, essa filha sempre fica nessa condição de tentar sempre agradar essa mãe, onde essa mãe nunca vai se sentir agradada, ela nunca vai se sentir feliz, e até mesmo se essa filha tem um sucesso, essa mãe nunca vai se sentir feliz com o sucesso, e a filha nunca vai se sentir merecedora desse sucesso. Então, ela não consegue desfrutar da vida de uma forma saudável. Ela nunca está feliz, porque sempre tem a sombra dessa mãe por trás 
dizendo que ela não merece, ela não sabe fazer as coisas, ela não consegue, ela é burra, ela é isso, aquilo, aquilo, tudo de uma forma negativa. E enquanto essa pessoa não entende essa relação, não entende que o problema está com a mãe, ela não consegue sair dessa situação, desse duplo vínculo. E aí ela precisa né, de uma ajuda para ela poder compreender o que realmente acontece, o que realmente, como é essa relação e o que ela pode fazer para mudar essa relação. Porque senão ela leva isso para toda a sua vida. E consequentemente aonde que isso também vai ter um, um, um resultado nisso, nas relações afetivas. Se ela casa, ela também nunca se acha no direito de ter um bom marido, de ter uma boa casa, de, de ter uns bons filhos. Sempre achando que o casamento vai acabar, não vai dar certo, esperando que o outro termine o casamento, porque ela aprendeu que para ela nada dá certo, nunca alguém vai gostar dela e ela é incapaz de fazer as coisas. Agora, voltando na questão do casamento, onde há casais que têm o duplo vínculo, onde que sempre um faz com que o outro também se sinta menor, seja humilhado. Para quê? Para que a outra pessoa tenha um controle sobre a outra, ou seja, o marido com uma esposa, o marido sempre diz que ela não sabe fazer as coisas direito, o marido por exemplo, em vez de elogiar, ah você está bonita, não, ele diz, o vestido seu é bonito, não é ela que está bonita, é o vestido, então a mulher ela vai se sentindo cada vez menos e esse marido vai tendo mais domínio sobre ela. E isso vai acabando o quê? Envenenando a relação. E nessa relação sempre vai ter alguém que vai adoecer. E geralmente é a pessoa que foi sempre deixada, menosprezada, rejeitada e que sofre esse tipo de agressão velada. Então, uma das maneiras importantes de você prestar atenção nisso, ou de perceber, será que eu vivo isso em minha vida? Ou será que os meus pais ou minha mãe fez, fizeram isso comigo? Por que, que eu tenho essa sensação de que eu não posso conseguir as coisas? Por que, que eu não posso conseguir as coisas? Por que, que eu sou burra, burro? Por que, que meu irmão é melhor do que eu? Preste atenção e você pode mudar isso em sua vida. E entender que o problema não está com você. O problema está com as pessoas com que você se envolveu ou com a sua família de origem. Grande abraço.